El Cadejos El Cadejos lo han conocido pocos con sus propios ojos. Son más los que han tenido el raro privilegio de oírlo de lejos, ya sea aullando o rugiendo, pero es infinito el número de los que han sentido cuando pasa. El ligero casquilleo de sus uñas sobre la cera, y apenas se consiguen gentes que no crean en él. Aunque algunos que se le dan de científicos explican su existencia por las de una raza especial de osos amigos de noctivagar por montes y por ciudades en busca de hormigueros. Su bocato di cardenale. No es un animal bravío o sanguinario. Ni siquiera llega a bullanguero. Jamás atacó a hombre alguno ni hizo mal a nadie. Concreta sus maleficios a un tenaz seguimiento a boca que emprende a cualquier mal entretenido hasta dejarlo en su casa. Si el miedo se lo permite, vuelve este su mirada y hallará la del cadejos. Radiante y encendida como un doble aldebarán, si achica el paso, anda menos. Si echa a huir, corre el animal, impasible, guardando la distancia, fijos en él, extraviado los ojos luminosos. Cuando los niños se desvelan, los padres medio dormidos o las sirvientes cansadas evocan al cadejos. Y a poco se oyen las uñas en las baldosas, y se le siente detenerse por fuera y resoplar por la rendija de la ventana, imponiendo definitivo silencio al impertinente. Nunca se marchará mientras no quede en profundo sueño. Los señoritos de corta edad con pujos de hombres libres, cuando alguna vez regresan tarde y un tanto irritados por las copas de un banquete clandestino, suelen ser detenidos por las rutilantes destellos de sus ojos frente a la última entrada de su habitación, cuyo hueco rellena con sus espesas melenas. Contra este lanudo son inútiles machetazos y balas, pues los recibirá con el mismo desdén que si fueran silbido de inteligencia o caricias interesadas. Siempre conservará la distancia, y si lo fuerzan, antes que resolverse a hacerse mal, desaparece porque esta es en definitiva la principal característica del cadejos, la de esfumarse al menor de bastos, de espadas o de artillería, con la misma facilidad con que se cuela al través de las maderas de una puerta, o se pasa por entre una muralla, así sea de concreto. Con todo no huye, sino que corretea como gallos de a pico, y vencidos los arrechados del atacante o atacantes, vuelve con serena terquedad a ocupar el puesto a la misma distancia, y con los mismos ojos luminosos. Pues bien, este que aparece tirando a lobo o a perro, cargado de mechas negras, tan sumiso en la tarea de aterrorizar con sus miradas ardientes, como si vinieran del fondo de una diabólica conciencia, se llama Joaquín. Fue hijo de un anciano de Cartago, de esos chapados a la antigua, y por desgracia el muchacho resultó amigo de fiestas y desórdenes, en lo cual se distraía casi todas las noches. Caricias, ofrecimientos, regaños, el rigor y la dulzura, el imperio y la convicción, todos, absolutamente todos los medios, los ensayó aquel padre sin que de Joaquín lograra más que la misma resistencia. La obstinación era igual de ambos lados, en desventaja para el viejo, que como no daba distracción alguna a su espíritu, iba con tensión extraordinaria acumulando él la tempestad. Unas veces entre las veces fue tal la animación del muchacho que pasó varios días sin regresar a casa, causando el más profundo disgusto a su padre. Y cuando al cabo volvió, miró el viejo con ojos centelleantes que encendieron el mismo fuego intenso en los de su hijo. Le mandó que explicara su conducta, y el hijo quedó mudo, paralizado, impotente, delante del justo enojo de su padre. Le echó en cara su desobediencia, y le ordenó quitársela de enfrente para siempre, pero Joaquín ni atendía, ni contestaba, ni salía. Frenético el anciano le maldijo con los peores apóstrofes, y en castigo de sus faltas vertió sobre él tanta indignación y el dolor de su espíritu, y cayeron sobre el joven como una disolvente tal, que transformando su naturaleza lo convirtieron, como puede el rayo hacer de una torre ruina, en esa especie descalificada de animal que persigue y no daña, que sumiso acude como una conciencia ambulatoria, donde quiera que haya un desobediente, que no conoce otra manera de mitigar su perpetua y siempre renovada condenación que la de lanzar intensos gritos entre aullido y lamento cuando vaga por los caminos solitarios al que nadie puede alcanzar, porque cuando huye, 
desaparece.